नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्नावली एक दशमलव छः एन बुक का कक्षा नाइन्थ इससे पहले मैंने एक दशमलव एक से एक दशमलव पाँच के सभी प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रश्नावली एक देखिए इसमें तीन प्रश्न हैं तीनों प्रश्न जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे ये घतांकीय सूत्र पे आधारित प्रश्न है जिसको आप कक्षा सातवीं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं घतांकीय सूत्र तो मैं उसको एक बार आपके सामने रिवाइज करवा देता हूँ वो छः सात घतांकीय सूत्र हैं उसको आपको ध्यान में रखना है तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला देखिए घतांकीय सूत्र जो है ए का घात एम गुणा ए की घात एन बराबर ए एम प्लस एन इसका मतलब क्या है कि जब आधार बराबर हो सेम हो और घातांक अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं कि आधार को एक बार लिख के और घातांक को हम जोड़ देते हैं ठीक है ये तो हो गया एक पॉइंट इसको आपको ध्यान में रखना है इसी तरह से आप दूसरा देखिए दूसरा इस तरह से है कि जब आधार बराबर हो और घातांक अलग अलग हो और वो भाग में हो ठीक है तो हम क्या करते हैं कि आधार को एक बार लिख के और घातांकों को घटा देते हैं ठीक है बच्चों तो ये है दूसरा पॉइंट इसी तरह से आप तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि जब एक बार आधार हो और घातांक अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं घातांकों को गुणा करके लिखते हैं ठीक है तो ये है तीसरा इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है इसके बाद देखते हैं चौथा देखिए इसमें चौथा क्या है कि जब आधार अलग अलग हो और घातांक सेम हो घातांक एक जैसे हो तो आधार का गुणा करके और घातांक को एक बार लिख देते हैं ठीक है तो ये तो है चौथा इसी तरह से आप पांचवा देखिए पांचवे में क्या है कि देख सकते हैं आप जब आधार अलग अलग हो और घातांक सेम हो और वो भाग में हो तो हम क्या करते हैं कि आधार को सेम लिख के और घातांक को एक बार लिख देते हैं ये तो हो गया आपका पांचवा अब इसके बाद देख सकते हैं स्क्रीन पर लास्ट है ये एक घात जीरो बराबर एक इसका मतलब क्या है कि जब आधार का घात जीरो हो तो हम क्या मानेंगे उसको एक के बराबर मानेंगे ठीक है बच्चों तो ये कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट घातांकीय सूत्र इसको आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है या फिर इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है ठीक है तो चलिए अब हम अपना प्रश्नावली करते हैं कि बच्चों प्रश्न संख्या एक सबसे पहले है तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ज्ञात कीजिए अब इसमें तीन भाग हैं सबसे पहले हम पहला भाग करते हैं क्या दिया हुआ है हमें चौसठ की घात एक बटा दो तो इसको हम क्या करते हैं कि चौसठ को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे चौसठ को पहले एलसीएम करके हम कर लेते हैं दो बत्तीस बार में फिर दो सोलह बार में फिर दो आठ बार में फिर दो चार बार में फिर दो बार में फिर ये इस तरह से अब दो कितनी बार है एक दो तीन चार पाँच छ तो हम चौसठ को किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों दो की पावर छ दो की घात छ अब एक बटन दो इसके ऊपर घात है तो ये हमने लिख दिया अब देखिए ये दो की पावर छ की पावर एक बटन दो है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों आप देख सकते हैं इसमें ये वाला सूत्र लग रहा है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि घातों का गुणा कर देते हैं तो इसमें हम यही करेंगे कि दो लिख के और छ गुणा एक बटा दो कर देंगे अब देखिए दो एकम दो दो तिया छ तो क्या आया हमारे पास दो की पावर तीन को एक से गुणा तो तीन एकम तीन दो के पावर तीन आया अब दो के पावर तीन को हम इस प्रकार से लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो तो दो दुना चार दुना आठ यानी कि आठ जो है ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए इसका दूसरा भाग दूसरा भाग बत्तीस की पावर एक बटा पांच ठीक है तो अब देखिए बत्तीस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ये हटा दीजिए बत्तीस को इस प्रकार से लिखेंगे तो बत्तीस में कितने दो हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच है तो यानी कि हम बत्तीस को दो की पावर पाँच इस प्रकार से लिख सकते हैं इसकी घात है एक बटा पाँच तो ये हमने कर दिया अब देखिए इसका भी इसी तरह से गुणा होगा ये घात अलग अलग है तो इसका हम क्या करेंगे गुणा तो दो पाँच गुणा एक बटा पाँच अब देखिए पाँच से पाँच कट जाएगा एक बचा यानी कि दो की घात एक इसका मतलब क्या है कि दो ही आएगा आंसर 
ये हमारा आंसर हो गया अब देखिए इसका तीसरा भाग कर लेते हैं तो तीसरे भाग में क्या है बच्चों 125 की घात एक बटा तीन ठीक है तो 125 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 125 को हम पांच की घात तीन लिख सकते हैं ठीक है और इसकी घात है एक बटा तीन तो ये हो गया अब इसका क्या करेंगे हम कि पांच और तीन इन दोनों का गुणा होगा एक बटा तीन तो देखिए तीन से तीन कट गया तो क्या बच्चा पांच की घात एक यानी कि क्या है आंसर पांच यही हमारा आंसर हो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या एक का हल अब करते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न इसमें भी आपके चार भाग हैं सबसे पहले पहला करते हैं हम नौ की घात तीन बटा दो है तो हम नौ की घात तीन बटे दो को किस प्रकार से लिख सकते हैं नौ को हम तीन की घात दो लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं क्योंकि देखिए नौ को हम जब एलसीएम करेंगे तो तीन या नौ फिर तीन एकम तीन तो तीन कितनी बार है दो बार इसलिए तीन की घात दो ये हमने कर दिया अब इसकी घात है तीन बटा दो इसको हम क्या करेंगे अब इन दोनों घातों का गुणा करेंगे तो तीन दो गुणा तीन बटा दो ठीक है बच्चों तो देखिए दो से दो कट जाएगा क्या बचा तीन यानी कि तीन की घात तीन ये बच्चा हमारे पास यानी कि इसका मतलब क्या है कि तीन को तीन बार लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा आंसर तीन तिया नौ नौ तिया सत्ताईस यही हमारा आंसर हो जाएगा अब देखिए इसका दूसरा भाग दूसरे भाग में क्या किया हुआ है कि बत्तीस की घात दो बटा पांच तो बत्तीस की घात दो बटा पांच का मतलब क्या है बत्तीस को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दो की घात पांच लिख सकते हैं जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी किया था और इसकी घात है दो बटा पांच ठीक है तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि दो की घात पांच इसकी गुणा होगी दो बटे पांच से तो पांच से पांच कट जाएगा क्या बचेगा दो की घात दो यानी कि दो की घात दो का मतलब क्या है कि दो गुणा दो यानी कि दो दुना चार यही हमारा आंसर अब करते हैं हम अपना तीसरा भाग तीसरा भाग देखो बच्चों क्या है सोलह की घात तीन बटा चार इसका मतलब क्या है बच्चों सोलह को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं सोलह को हम दो की घात चार लिख सकते हैं अब इसकी घात है तीन बटा चार तो हम क्या करेंगे अब दो की घात चार गुणा करेंगे तीन बटा चार से तो चार से चार कट जाएगा क्या बचेगा दो की घात तीन अब दो की घात तीन का मतलब क्या है कि दो गुणा दो गुणा दो तीन बार दो होगा गुणा तो दो दुना चार चार दुना आठ आठ हमारा आंसर अब इसका चौथा भाग देखिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से अब इसका चौथा भाग देखिए बच्चों क्या है कि 125 की घात माइनस एक बटा तीन देखिए इसमें हम कैसे करेंगे 125 का पहले हम किस प्रकार से लिख सकते हैं पांच की घात तीन लिख सकते हैं और इसकी घात है माइनस एक बटा तीन तो हम क्या करेंगे अब कि पांच और ये तीन गुणा माइनस एक बटा तीन ठीक है तो देखिए तीन से तीन कट गया तो क्या बचा हमारे पास पांच की घात माइनस एक यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक बटा पांच यही हमारा आंसर अब चलिए करते हैं हम अपना प्रश्न संख्या तीन जो प्रश्न संख्या तीन में क्या कहा गया है सरल कीजिए इसमें भी चार भाग हैं इसको हमें सरल करना है तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे पहला देखिए इसमें क्या है दो की घात दो बटे तीन गुणा दो की घात एक बटे पांच तो इसको हमने सरल करना है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखिए कि इसमें आधार बराबर है और इसमें घातांक अलग अलग हैं तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं बच्चों जब आधार बराबर हो और घातांक अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं ये इस वाले फॉर्मूले से होगा आधार बराबर है तो घातांकों का क्या होता है जोड़ देते हैं तो हम इसमें यही सेम इसमें करने वाले हैं तो देखिए दो की घात दो बटे तीन गुणा दो की घात एक बटा पांच का मतलब क्या है ये आधार को एक बार लिखेंगे और ये दो बटे तीन जमा हो जाएगा एक बटा पांच ठीक है तो अब इसका किस प्रकार से होगा इनका एलसीएम लेंगे तीन और पांच का जो कि पंद्रह आएगा तीन से पंद्रह में भाग पांच पांच दुना दस प्लस पांच या पंद्रह तीन निकम तीन तो कितना जाएगा दस और तीन तेरह तेरह बटे पंद्रह यानी कि दो की घात तेरह बटे 
पंद्रह यही हमारा आंसर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है बच्चों अब देखिए इसका दूसरा भाग दूसरे भाग में क्या है एक बटे तीन की घात तीन की घात सात ठीक है तो इसमें देखिए आप कि हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि तीन की घात तीन है नीचे तो इसको जब अगर ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तीन की घात माइनस तीन और इनकी घात है सात ठीक है तो ये हो जाएगा अब देखिए तीन ये दोनों घातांक है अलग अलग तो इनका गुणा होगा तो इस तीन को हम तीन लिखेंगे और माइनस तीन गुणा सात कितना हो जाएगा माइनस तीन गुणा सात बराबर इक्कीस माइनस का तो यानी कि तीन की घात माइनस इक्कीस हमारा आंसर दोबारा से कह रहा हूँ अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा अब करते हैं हम अपना इसका तीसरा भाग देखिए 11 की घात एक बटे दो बटे ग्यारह की घात एक बटे चार है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसमें आप देख सकते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आधार बराबर है आप देख सकते हैं इसमें भी आधार बराबर है और इसमें घातांक अलग अलग है तो हम क्या करेंगे इसमें घातांकों को घटा देंगे तो चलिए इसको करते हैं देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11 एक बार लिखेंगे आधार को और ये एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा चार अब देखिए इसमें 11 लिख के अब क्या करेंगे कि इन दोनों का एल्शियम लेंगे दो और चार का एल्शियम चार दो से भाग करेंगे तो दो एक कम दो माइनस चार से चार एक 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 कम एक दो में से एक घटाएंगे एक एक बटे चार यानी कि ग्यारह की पावर एक बटे चार यही हमारा आंसर ठीक है अब इसका चौथा और अंतिम देखिए क्या है सात की घात एक बटे दो गुणा आठ की घात एक बटे दो तो आप इसमें देख सकते हैं क्या है कि इसमें घातांक तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे आधार को हम गुणा कर देंगे और घातांक को एक बार लिखेंगे तो चलिए इसको कर लेते हैं देखिए सात गुणा आठ इनका गुणा होगा और घातांक को एक बार तो सात अठे छप्पन छप्पन की घात एक बटे दो आंसर हो गया आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपको मिल जाए ठीक है बच्चों